ഒരു മനുഷ്യൻ സ്കിൽഡ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ കോഴ്സ് ചെയ്യാവൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇരുപത് വയസ്സിൽ ഡിഗ്രി തീർക്കണമെന്ന് വാശിയുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ പി ജി തീർക്കണമെന്ന് വാശിയുള്ളത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കാംബോഡ്ജിലും ഓക്സ്ഫോർഡിലും ടെക്സസിലും കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും യാല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരനായ ഡിഗ്രിക്കാരനെ നമ്മൾ കാണും അൻപത് വയസ്സുള്ള പി ജിക്കാരനെ നമ്മൾ കാണും കാരണം എക്സ്പീരിയൻസിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് സീരിയസ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ അറിവുള്ളവനേക്കാൾ വിലയുള്ളത് കഴിവുള്ളവന് ആളുകൾ കൂടെ നടത്ത് എൻ്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മോഹമാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പോകുന്നതാണ് ലോക കരിയറിൽ മുപ്പത്തി ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഡോക്ടർ നിൽക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്കുക അതിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് എത്രയോ പ്രതലങ്ങൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും ആ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകരുത് കാരണം ഡോക്ടേഴ്സ് നല്ലതാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നു ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നു ഒക്കെ ശരി പക്ഷെ ലോകത്തിൽ അതൊരു എൻഡാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് Aim the sky you can reach on the top of the tree if you aim the tree you can lay on the earth aagasha lakshyamakkiyale marathinde mugal ilu ettan vachu appo marathinde mugal lakshyamakkiyale taalathu thanne kadakkandi varum unnadamaya kalalayangalilekku nammude kuttigal appo indiyile ettom pramadamaya kudumbam undu gandhi kudumbam nehru kudumbam patans kudumbam khan kudumbam reddy kudumbam pandit kudumbam ingane kore families undu uttarendiyil poi kenjal pradabigalaya kudumbatha ആ കുടുംബത്തിലെ മക്കളൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമാദമായ ക്യാമ്പസുകളിൽ എത്താനാണ് ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ ആവാൻ അല്ല അവർ മോഹിക്കുന്നത് ഇവൻ സിവിൽ സർവീസുകാരനാകാൻ പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇനി സിവിൽ സർവീസ് ആണ് വലുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാരണം സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ചിലതിനൊക്കെ തള്ളിയാൽ മാത്രമേ ചിലത് നേടാനാകൂ തീയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തെറിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഹസ്രത്ത് ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് തന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങേയറ്റത്ത് തൗഹീദിന്റെ ശക്തി ഏ ജിബിരി നിങ്ങളും മാറി നിൽക്കിൻ എന്റെ അള്ളാഹു മാത്രം മതി എനിക്ക് ആ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാം ഖലീലായി മാറുന്നത് ഇതേപോലെ ചിലതിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോഴാണ് ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുക ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാവൂ ഇനി അവിടെ എത്തിയ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയോ അവിടെ എത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ കുറെ സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ ദത്തെടുക്കൽ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പ് ക്യാമ്പഡിച്ചിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് അവിടെ അംബീഷൻ ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു മോഹമാണ് കാരണം അവിടെയാണ് സർ ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ പഠിച്ചത് സർ ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു പക്ഷെ ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ ട്രിനിറ്റി കോളേജിലാണ് ഇരുപതിലേറെ ക്യാമ്പസുകളാണ് ക്യാമ്പഡിജിൽ ഉള്ളത് അതിലേറ്റവും പ്രമാദമായ ക്യാമ്പസ് ആണ് ട്രിനിറ്റി അവിടെയാണ് സർ ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ പഠിച്ചത് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ഫോട്ടോയാണ് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം പല കുട്ടികൾക്കും ആഗ്രഹം സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ആവല സോഷ്യൽ ലീഡർ ആവല അല്ലാതെ ഡോക്ടർ ആകലല്ല എഞ്ചിനീയർ ആകലല്ല സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ലീഡർ ആകാനാണ് അതിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഞാൻ ചോദിച്ച പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അത് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഒരു ഡോക്ടറാക്കി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി അത്യാവശ്യം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാക്കി നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് പകരം ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് അവർ ഇറക്കി വിടാൻ നമുക്ക് പലർക്കും മടിയാണ് ഈ സമൂഹം അവർ കാത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമാദമായ ആളുകൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളൊരു നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ നെഹ്റു അവിടെ പോയി പഠിച്ചിട്ടാണ് എത്തിയത് നിങ്ങളൊരു അല്ലാമ ഇക്ബാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ അവിടെ പോയി പഠിച്ചിട്ടാണ് എത്തിയത് നിങ്ങളൊരു മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിനെ കുറിച്ചാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരവിടെ പോയി പഠിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്
ആ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മോഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ റാസി ക്യാമ്പസിനുണ്ട് അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ സ്കില്ലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വാ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാം റഫറൻസ് സ്കിൽ നന്നായി വായിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉയർന്ന ഉയർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാൻ മോഹിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചു അതിന് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ എപ്പോഴും തപസ്സിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ലിസണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉയർത്താനുള്ള ആപ്സ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുണ്ട് നമ്മൾ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ പോയ പൗരത്തെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അല്ലാതെ വേറെ ഉള്ളതിനല്ല അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ ഒന്നിനും സമയമില്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തീരുന്നില്ല പിന്നല്ലേ വേറെ ഉള്ളതിലേക്ക് പോവാൻ നമ്മളാകട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് തീരെ സമയമില്ല വേറെ ഉള്ളവരുടെ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചോ നമ്മുടെ ആപ്സ് ഉപയോഗിച്ചോ എന്നിട്ട് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോ അതൊരിക്കലും ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് തരില്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അധ്യാപകരെ കൊണ്ട് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് സ്വയമാണ് ഈ രണ്ടും കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും രണ്ടും കൂടി പഠിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി പഠിക്കാൻ നമ്മൾ മെനക്കെടണം ദീനീപരമായ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സുന്ദരമായി പഠിക്കണോ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ്റെ തെർജുമയാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കവച്ച് വെക്കാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനും പറ്റില്ല കാരണം അത്ര സ്ട്രിക്റ്റായ വേർഡ്സാണ് ഖുർആാൻ്റെ തെർജുമയിൽ സർവശക്തനും അതേമാതിരി തന്നെ സർവജ്ഞാനിയും എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മളിങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണും സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല സ്വന്തം പാപം ചെയ്ത ആളുകളോട് നീ പറഞ്ഞേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ലോട്ട് ഓഫ് സിൻസ് എന്നല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഖുർആാന് മാത്രമേ അത് പറയാൻ പറ്റൂ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഖുർആാന്റെ തെർജുമയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് അഴിയോടൊപ്പോ ശക്തമായ ഭാഷയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും വെക്കാബുലറിയുടെ അങ്ങേ തലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഖുർആാൻ നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഹദീഫ് നോക്കുന്നു ഞാൻ ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഒരുപാട് മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനും കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തത് സ്പിരിച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അത് ലാസ്റ്റ് ആണ് അത് എൻ്റെ ആണ് അതിലേക്ക് കയറാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളെയും പ്രിയപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാക്കൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തത് ഇന്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ മോഡ് മാത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പകരം നിങ്ങൾക്ക് ദീനീപരമായ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് മതം പൊളിറ്റിക്കലൈസ് ചെയ്യുമ്പോ മതം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പൊളിറ്റിക്കലൈസ് ചെയ്യാത്ത മതമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന മതം ഇന്നലെ ഞാനൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സ്വാമി ആത്മദാസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്ത് പാതിരി ജോസ് ഫിലിപ്പോസ് ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയിൽ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്കാണ് മാനവ സൗഹാർദ്ദത്തെ കുറിച്ച് മത സൗഹാർദ്ദത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തന്നെ ഒരു അധോഗതിയാണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പീക്ക് ലെവൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മതപരമായ ഒരു മൂല്യം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ മതപരമായ മൂല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ക്ലീശ സാധനം ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മതത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ മോഹിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഈ ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് അവിടെ മുഴുവനും
ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം ലീവായാൽ പക്ഷെ ആ കുട്ടി മതപരമായ ഫങ്ഷനാണ് പോയത് എന്നറിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ ഫൈൻ ഫൈൻ എന്ന സാധനം തന്നെയില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടകരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് 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 മനസ്സു മരവിച്ച അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ കട്ടാക്കട പറഞ്ഞതുപോലെ കട്ടാക്കട ഇത് വെരി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് കവിത തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടുത്തു കണ്ണടകൾ വേണം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ മതമില്ലാത്തതിന്റെ മൂല്യമില്ലാത്തതിന്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇല്ലാത്തതിന്റെ അങ്ങിയ തല കണ്ടു കണ്ട് അവസാനം ബാസ്റ്റാർഡ്സ് ആയിട്ട് തന്തയില്ലാത്തവന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന കുട്ടികളായി പലരും ജനിച്ചപ്പോ സ്വന്തം മക്കളെ ചൂണ്ടിയിട്ടത് തന്റെ മോനാണെന്ന് പറയാൻ പലർക്കും നാക്ക് നീളാതെ വന്നപ്പോ അവരുടെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി ഇല്ല ഇനി വന്ന മൂല്യത്തിലേക്ക് തിരിക്കണമെന്ന് ആ തിരിയലാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും പല മതമൂല്യങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിന്റെ തുടക്കത്തില നമ്മൾ മതം വിട്ടിട്ട് മെല്ലങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം അവസാനിച്ച് അത് അവസാനം തന്റെ മകനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഉമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഉപ്പയെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ സ്വന്തം ഉമ്മയെ കോടതിയുടെ വരാന്തയിൽ നിർത്തിയിട്ട് ആരുടെയൊക്കെയോ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും മതം വേണമെന്ന് മൂല്യം വേണമെന്ന് ഇല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ശില്പകാരമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് മതം അതിനാര് കളിയാക്കിയാലും അതൊരു സ്വസ്ഥതയാണ് അതൊരു സമാധാനമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രണയിക്കാൻ നമ്മുടെ മാതാവിനെ കാണാൻ നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ രണ്ട് ഭാഗവും തളർന്നു തന്റെ ഉമ്മയെ ദാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കരങ്ങളിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് ജനസമൂഹത്തിലൂടെ നടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ബയോളജി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ജിയോളജിയും പോട്ടണിയും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കില്ല ആ സ്വന്തം മാതാവിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ട് പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടത്തോടെ കൊച്ചു കുട്ടിയെ പിടിക്കും പോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കൊരു മോഹം വരണമെങ്കിൽ ഏക ചിത്രാധിപതി സർവാധിപതി സമഗ്രാധിപതി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവരോട് ഉഫ് എന്നൊരു വാക്ക് പോലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കരുതേ എന്ന കൽപ്പന കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പൊക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്റെ മാതാവിനെ ദാ ഇങ്ങനെ തന്റെ ചുമലിൽ ചുവട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് നടന്നു ഞാൻ മയിലുകളോളം താണ്ടി ഒരു വിശ്വഗുരനെ കാണാൻ ഒരു വൈദികനെ കാണാൻ എന്നിട്ടെങ്കിലും ഈ കടപ്പാട് തീരുമോ പ്രവാചകരെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്നെ ഗർഭം ചുമന്ന സമയത്ത് നൂറുകണക്കിന് തവണ വേദന കൊണ്ട് ആഹ് എന്നവര് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു കരച്ചിലിന് പോലും പകരമാകില്ല നിന്റെ ഈ നടത്തമെന്നാണ് ഇത് പഠിച്ചതുകൊണ്ടും അത് മനസ്സിൽ കയറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മാതാക്കൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ മൂല്യം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിനെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ എവിടേക്കെയോ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഇതിഹാസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഓരോ മാതാക്കളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഒരു മകനെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളും ഒരു മിനിറ്റ് തന്നെ കേൾക്കും എത്തിയുമായിട്ടാണ് രണ്ടുപേരെയും വളർത്തിയത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയെയും ഷൗക്കത്ത് അലിയെയും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ എത്തിയുമുകളായിട്ട് വളർത്തിയത് സ്വന്തം ഉമ്മ ചുമ്മ ഒരു ഗഡ്സുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു മക്കളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കുഞ്ഞുനാള് മുതലേ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഖുർആാനിൽ ഭയങ്കര രസകരമായി മുന്നേറുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ഭൗതിക പഠനം പഠിക്കണമെന്ന് മാതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു അവസാനം പിന്നെ ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം മാതാവിനൊരു യാത്രയാക്കലുണ്ട് പിതാവില്ലാതെ വളർത്തിയ മോനെ എങ്ങനെയായിരിക്കാം മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയട്ടെ ദിവസവും തഹജ്ജു നിസ്കരിച്ച് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട ബീഗം ബീഗം കരയാണ് മോനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ട് മോ യാത്ര പോവാണ് അന്ന് ഇന്നത്തെ മാതിരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല കത്തെഴുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇനി എന്ന് കാണും അങ്ങനെ ഒരു തൂവാല കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സ് നെറുങ്ങിപ്പോ അവരും ഒരു കവിയത്രയായിരുന്നു അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്ത് കരഞ്ഞ്
കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻറ് എഡിറ്ററായി ഭാഷയുടെ അങ്ങേത്തല കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഗൗരവക്കാരനായ വിദ്യാർത്ഥി തുർക്കി തൊപ്പിയും ചെറിയ താടിയും വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി നടക്കുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം അങ്ങനെ അല്ലാമ ഇക്ബാലിൻ്റെ കത്തു ചെല്ലുന്നു ഇക്ബാലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഇക്ബാലിൻ്റെ കത്തു ചെല്ലുന്നു ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമേ വന്നാലും ഇവിടെ ഓരിയിടാൻ കുറെ ഓരിക്കുരുക്കന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ ചാടി നടക്കാൻ കുറെ ചെന്നായി കൂട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലാണത് അതുകൊണ്ട് ഗർജിക്കാൻ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമേ വന്നാലും അങ്ങനെയാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ തിരിച്ചു വരുന്നത് വന്ന ഉടനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഗാന്ധിജി ജയിലായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ളവർ ജയില നേതാക്കന്മാരെ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം സുപ്രീം കോടതി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് തവണ കോടതിയിൽ കയറിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ മൂന്നാം തവണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വന്നപ്പോ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എൺപത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന എൺപത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ചക്രവർത്തിയോട് സംസാരിക്കാൻ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഗാന്ധിജിയോട് എല്ലാവരും പറയണം ആരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടുക ലീഡറായി ആ സമയത്ത് ഗാന്ധിജി പറയുന്ന പേര് പേര് നമുക്ക് മൗലാനയെ വിടാം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ പോകട്ടെ എന്നതാണ് വേറെ ആരും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എത്രയോ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഘോരഘോരം പറയാനും തന്റെ യുക്തിഭദ്രമായ മനസ്സിലൂടെ അവരെ പിടിച്ചു കുലുക്കാനും ഈ മനുഷ്യന് കഴിയുമെന്ന ബോധമായിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന രണ്ടുപദേശമുണ്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ അതിലൊന്ന് മോൻ ഈ പഠിച്ചു ഇറന്നിട്ട് വലിയ ആളായിട്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഭീകത്തിന്റെ വീട് വലുതാക്കാനല്ല നിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് മോൻ ഈ പഠിച്ചു ഇറന്നിട്ട് വലിയ ഉഷാറായിട്ട് ഉയർന്നു പോയിട്ട് വലിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയാനുമല്ല എന്റെ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം എന്റെ ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് നിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കണം അത് നിനക്കൊരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണം അതിനാ മോനെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുന്നത് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് നാലര വർഷത്തോളം ഒരേ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം തന്നറിയോ ലണ്ടനിൽ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ പറയാണ് ലണ്ടനിൽ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നീ ഒറ്റ ദിവസം പോലും തഹജ്ജു ഒഴിവാക്കരുത് ഒരു ദിവസം പോലും തഹജ്ജു നീ കുറാൻ പഠിച്ചവനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കമറുദ്ദീൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളോളം ഞങ്ങളൊരു റൂമിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന്റെ പാതിരാ നിസ്കാരത്തിലെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് പരസ്പരം ഞങ്ങൾ ഉണർന്നിരുന്നത് എന്ന് കമറുദ്ദീൻ എഴുതി വെക്കുന്നു ഒരു മകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം പോകുന്നു ആ സമയത്ത് ബോംബെയിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറുമ്പോൾ അന്ന് ബോംബെയിൽ നിന്ന് കപ്പലില പോവുക കപ്പൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് നേതാക്കൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരെ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകും ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നേതാക്കന്മാർ ചോദിക്കാണ് മൗലാന വാർസ് ഫോർ മാനിഫെസ്റ്റോ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയാൽ പറയാൻ പോകുന്ന മാനിഫെസ്റ്റോ എന്താണ് പ്രകടന പത്രിക എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് തൻ്റെ ഷെർവാണിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നീളൻ ഷെർവാണിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊച്ചു ഖുർആൻ ചെറിയൊരു പതിപ്പ് ഖുർആൻ എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇറ്റ്സ് മൈ മാനിഫെസ്റ്റോ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി മൈ മാനിഫെസ്റ്റോ ഇതാണ് എന്റെ പ്രകടന പത്രിക ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിലുണ്ടെല്ലാം അങ്ങനെ പോവാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കാം വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സമയം നീട്ടിത്തരണമെന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ എം ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ക്രോസ് ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനതയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ബക്കിംഗ്ഹാം പാലസിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഏത് മൂലയിൽ നിന്നിട്ടായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ എൺപത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച
ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം മാത്രം നിങ്ങൾ പിച്ച് ചിന്തരുത് ഘോരമായ പ്രസംഗത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ മിനിറ്റിൽ മായി പിലാവട് എന്റെ സ്നേഹഭാജനമായ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ പറയരുത് ആ പേരിനെ ജോർജ് ആക്രോശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ മുടങ്ങേണ്ടെന്ന പേരല്ല അത് ആ പേര് ഇവിടെ പറയരുത് മൈ ബിലാവട് എന്റെ സ്നേഹഭാജനമായ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്റ്റോപ്പ് ദയർ ഡോണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹിയർ ഇവിടെ പറയണ്ട നിർത്തിക്കള എന്ന് ജോർജ് പറഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ എഴുന്നിട്ട് ഹോണറബിൾ ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാം അദ്ദേഹം തന്റെ മേശയിൽ കൈയടിച്ചു കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റതായി കൃതികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ മതത്തെ കുറിച്ചാണോ ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും അവസാനമായും ഞാനൊരു മുസൽമാനാണ് ഞാനൊരു മുസൽമാൻ മാത്രമാണ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണോ ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും അവസാനമായും ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ മാത്രമാണ് ആ പ്രസംഗം നീളുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈകാരികത കൂടി അവസാനം തന്റെ രക്തധമനികളിലൂടെ രക്തോട്ടം വല്ലാണ്ട് പുകഞ്ഞു പോകുന്നു രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിനാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ രക്തം അങ്ങോട്ട് ഓടാൻ അവസാനം അദ്ദേഹം അവിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു അവിടുന്ന് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അദ്ദേഹം പഠിച്ച ക്യാമ്പസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം രണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറുദുവിലാണ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഉറുദുവിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തൻ്റെ ബോധങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ബോധത്തിൻ്റെ അബോധാവസ്ഥയുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മിന്നലാട്ടം പോലെ എൻ്റെ പ്രവാചകനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല ഈ പാപിയായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ നിമിഷത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞുന്നാള് മുതലേ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നെ അങ്ങനെയാണ് ജീവിപ്പിച്ചത് അഥവാ ആ സ്നേഹത്തിലാണ് എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മഹത്വമാണ് എൻ്റെ ഈ കാഴ്ചകളെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു ഓരോ ഉമ്മമാരും ചിന്തിക്കണം ഓരോ ഉമ്മമാരും ആലോചിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അങ്ങേ തലയിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി കുറിച്ചു വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മലേഷ്യയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മുന്നേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം അലസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ എൻ്റെ പിതാവ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്ത് അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്ത് ഒരു മലബാറിലെ ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 
അങ്ങനെയൊരു സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടങ്ങാനാവാത്ത താല്പര്യവും സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമായി അന്ന് അലസർ സർവകലാശയിൽ പോയി പഠിക്കാനും ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള പഠനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാനും സാധിച്ചത് ഇന്ന് ലോകം മാറി വരികയാണ് നമുക്ക് വി നീഡ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻ എവരി വാക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി എ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ വി നീഡ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വി നീഡ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് വി നീഡ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് വി നീഡ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻ ഫിലോസഫി അസ്ട്രോളജി അസ്ട്രോണമി അങ്ങനെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ലീഡേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി നസ്ലീം നീലങ്കോടൻ എന്ന ഇടക്കരക്കാരിയായ കുട്ടി നീല നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ നക്ഷത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ വീണ്ടും ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തിരൂരിലെ ഒരു മുർഷിദ എന്ന പെൺകുട്ടി അൽഷമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഗവേഷണം ചെയ്യാനും ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഓഫർ കിട്ടിയിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കേവലം നമുക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല വിശപൂരനായി പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു 